Tutorial Evolution. Let's start with fun. Hi there, one second in front of you. This is Sujit Chakravarti from Tutorial Evolution. In today's class, I'm going to teach you, as you like it, one of the greatest plays of Shakespeare edited by Charles Lamb and Mary Lamb. So before telling you about as you like it, I would like to tell you few words about Shakespearean dramas. Shakespeare is a drama in the a comedy, which is a comedy, a tragedy, which is a tragedy, which is a tragedy, which is a tragedy, which is a cost of our I touch a tragic comedy jet I'm again listen to the other on the Islam J character will cost of a way but I'm the catch set of funny will it appear that way it come tragic comedy Joe okay I'm it on that I get a police you check comedy appears that I don't article a comedy sex where that party comedy mode as you like it who should not to go for पूरो गॉल्पोड़ा टेक्स्ट पौड़ा संभव ना वीडियो टा टू लेंडी हो जावे खूब बेशी लेंडी तो अमी भालो करे ड्रामेटिक प्लॉट गुलो भालो करे बुझी दीच्छे तो उड़ा बुझे ना मुन्ने रखते पड़े शुरू था भी सो स्टेट ट्यून्ड एंड बी आर विथ मी सो डियर स्टूडेंट्स आगे हम लोग तो कैरेक्टर गुलो शाम दे भालो करे जाएंगे स्क्रीन थी के देखो अच्छा ये टा बोले दी गॉल्पोटा को थमे ये रकम भावे शुरू करा है जे जे ये गॉल्पोटा शेष समय जोकोन फ्रांस छोटे छोटे ड्यूक डामे भाग हुए गए चिलो तो ये रकम ही कोन एक टा ड्यूक डामे कथा मन एक टा आर एक बार ओल्ड ड्यूक के मेन नाम चलो चलो रोजालिंड आर फेडरिक वा आठ सापड़े मेन नाम चलो चलो सिलिया एक बार देखा जाए पढ़े ए रोजालिंड एक तो छोटा नाम नहीं है एवं ए दुजने किन्तु में तो रोजालिंड छोटा नाम जोखन नहीं है तो कौन से छेले नाम नहीं है अर छेले पोशाक प ओ दादा हबे रोजालिन आर सिलिया हबे बोन ओ तो खुन नाम निभे एलिना ये आरो इटा तो गलो एक टप प्लॉट आठ टप प्लॉट है वही सर राउलैंड ही बॉयज जेसुलो ये पूर्ण ड्यूक के भालो बोन धु तार दुटो छेला थक बे एक टन नाम होच्छे ओलिवर एक टन नाम होच्छे ओलैंडो ओलिवर होच्छे बड़ो दादा ओलैंडो होच्छ आर ये ओल्ड ड्यूक के एक टा बॉयस को चाकू चलो जानना होता है एडम जो को भालो ना रावलंडी बॉयस गोतो हो जाओ पढ़े उसे ताकि चलो तेरे चौक में एक ही भाभी निभे जो को भरसा करा जाए ये आर किचु की बात रखलाम हम्म आर बात रखलाम बोलते वो ही ओल्ड ड्यूक के किचु फॉलोअर देर कथा जानते पड़ सिफारे बंग सिफारे बाईते अटेंडेंट कौन आता गॉल्पोटा शुरू होती है भावे जब हम टा बोल लाम जे ए गॉल्पोटा शेष वाले शुरू है जबकुन फ्रांस छोटे छोटे ड्यूक डॉमे भाग गए चलो ऐ रकम ही कौन एक टा प्रोविंस है तो ओल्ड ड्यूक जे बॉयस को राजा चिलो ताके बीतारी तो करे तार भाई फेड तार संगे तारा तो खून एक ता जंगल है चले जावे अरे जंगल टा ना हो चाहे फॉरेस्ट आर्डिन आर्डिन है जावे ये बार किंतु ओल्ड ड्यूक जावे तार में किंतु श राष्ट्रवादी थे के जावे माने ये तार काकूर का चे माने ड्यूक फेडिक आठ सप्पर पोतरों के का चे तो ओ हो चाहे ओर काका तो बोन काजन सिस्टर एबार्की हवे तो रोजालिन तो उर काकुर का चाहिए था के एबार फेडिक शासन कर चाहे तार राष्ट्रवाद किंतु शे दादा के एकदम ही देखते बैठे हो जो ने तो बीता रही थी बोले चाहे जाय हो तो ऐ भावे चोलते था के 
তো এবার রাজা লক্ষ্য করল মানে ফেডিকের কথা বলছি কিন্তু সে লক্ষ্য করলো যে এই রোজালিন না সবার মন কেড়ে নিচ্ছে সব সবার প্রতি সিম্পাথি দেখাচ্ছে তো এই জন্য একটা রাগ ছিল তো যাই হোক জানো তো যে আগেকার দিনে এই রাজকুমারী টুমারীরা ওই মল্লযুদ্ধ দেখতে ভালোবাসত তো তো রাজা একদিন একটা মল্লযুদ্ধের আয়োজন করলো হুম তো সেখানে দেখা যাবে দুজন লড়বে একজন হচ্ছে রেসলে রেসলিং ম্যাচ বলছে আর কুস্তি তো এই রেসলিং ম্যাচে দুজন লড়বে একজন হচ্ছে খুব পাকা রেসলার যে আগে থেকে রেসলিং ম্যাচে একদম পোক্ত আর আরেকজন হচ্ছে তোমার আনকোড়া আর কি যেটা হচ্ছে যে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অরল্যান্ডো এবার একটু গল্পটা বলি আগে এবার অন্য একটা প্লটের কথা বলি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে প্লটগুলো পরে গুছাতে পারবে তো এখানে এতটাই বললাম তারপরে দেখো তো অ্যাকচুয়ালি স্যার রাওলান্ডি বয়েস যে বলেছিলাম ওল্ড ইউকের ভালো বন্ধু সে যখন মারা যাবে ডেথ বেদে তখন তার ভাই মানে বড় দাদাকে বলবে মানে অলিভারকে বলবে যে তোর ভাইয়ের ভাইয়ের যত্ন নিস একটু আমি চলে যাওয়ার পর ওকে একটু দেখি এসে ওকে পড়াশোনা করিয়ে মানুষ করা কিন্তু অলিভার তার দায় মানে তার কর্তব্য দায়িত্ব করবে না বাবার কমিটমেন্টটা রাখতে পারবে না হ্যাঁ সে তাকে খুব বাজেভাবে ট্রিট করবে পড়াশোনা কিছু শেখাবে না কিন্তু বলে না যে ভালো হয় তাকে তুমি চেষ্টা করেও খারাপ করতে পারবে না কিন্তু এখানে দেখা যাবে যে অরল্যান্ডো এমনি খুব ভালো মানুষ হয়ে তৈরি হচ্ছে আর কি খুব ভালোভাবে শিক্ষা দীক্ষা সব কিছু তার মধ্যে তৈরি হচ্ছে ওই যে বললাম তুমি ভালো হলে কোন স্কুলে পড়ছো বা কতটা কত ভালো স্যারের কাছে পড়ছো ডাজ ম্যাটার টু টু ইউ তুমি দেখবে এমনিই ভালো হচ্ছো যাই হোক সে খুব সুন্দরভাবে শিক্ষা গ্রহণ করছিল তো এটাতে তার আরও হিংসা বাড়লো যে কিছু করছি না হেল্প করছেন তবু কী করে ভালো হয়ে যাচ্ছে যাই হোক তো সে অ্যাকচুয়ালি তার ভাইয়ের সঙ্গে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অলিভার কী করলো এই যে রেসলিং ম্যাচটা রাজ সবাই হচ্ছে ফ্রেডিকের রাজ সবাই সে অ্যাকচুয়ালি বললো যে আমার ভাইয়ে লড়বে তো যাই হোক ভাই দাদাকেও আবার খুব সম্মান করতো ভালোবাসতো দাদা কথা সে মেনে চলবে তো এখানে এসছে লড়তে এইবার যখন লড়বে তখন ওই অ্যাকচুয়ালি রোজালিন্ডের সবসময় মন খারাপ হয়ে থাকে বাবার কথা মনে পড়ে বুঝতেই পারছো বাবা না থাকা মানে কত কষ্ট তো আর সিলিয়া সবসময় তাকে কমফোর্ট করার চেষ্টা করে না কিছু মনে করিস না আমি তো আছি তোর সঙ্গে কেন চিন্তা করছে যাই হোক তো রাজা ভাবলো এই রাজা তখন এদেরকে দেখতে জন্য লোক পাঠালো যাও ওদেরকে বলো ওরা যদি দেখতে চায় রেসলিং ম্যাচটা আর সিলিয়া ভাবলো এটাতে হয়তো সিলি রোজালিন্ডের মন ভালো হবে তাই বললো চলো না আমরা দেখবো তো তারা দুজনেই গেল ওখানে দেখতে এবার রাজা যখন দেখবে দুটো একটা অসম ফাইটিং হচ্ছে একজন আন করা একজন খুব স্ট্রং তাহলে কেমন একটা অসম ফাইটিং দেখতে ভালো হয় কি এক তুমি কারোর সঙ্গে ক্যারাম বোর্ড খেলছো যে একদম হিট ফিনিশ দেয় আর তুমি একটা গুটি ফেলতে পারছো না তাহলে ওরকম ম্যাচের কি কোনো দাম আছে ভালো লাগবে না ওরকম আমরা এক্সপেক্ট করবো এবার দেখা গেলো যে তুমি জানো না অথচ তুমি দারুণ খেলছো ওর সঙ্গে মানে টাক্কার দিয়ে খেলছো তুমি জিতে যাচ্ছ তাহলে এটা আনএক্সপেক্টেড না ওই জন্য তো যাই হোক তো তা দেখতে যাবে যখন এই কথাটা শুনবে যান একটা অসম ম্যাচ হচ্ছে তখন রোজালিন সিরিয়া দুজনে ওই ছেলেটাকে বিরত করার চেষ্টা করবে এই গেম থেকে যে কেন মরতে এসছো মরে যাবে তো এরকম আন করা অবস্থায় খেললে তো এবার দেখবে কোনো ফেয়ার লেডি তোমাকে বলছে এটা তুমি পারবে না তখন মনের ভেতরে একটা চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় এত সুন্দরী একটা মহিলা বলছে না তখন ওর মনে একটা জেদ চাপলো না আমি খেলবো একটা একটা ডিটারমিনেশান আসলো তার ডিটারমাইন্ড হয়ে গেল আর কি যাই হোক তো সে খেলবে আর অদ্ভুতভাবে জিতে যাবে ঠিক আছে অদ্ভুতভাবে জিতে যাবে তখন রোজালিন্ডের খুব ভালো লাগবে তখন রাজা এসে তার পরিচয় জানতে চাইবে কারণ অ্যাকচুয়ালি রাজা ভাবছিল যদি তার ভালো একটা পরিচয় বংশ মর্যাদা ভালো থাকে তাহলে তার মেয়ের বিষয়ে ভাবতে পারবে কারণ সে রেসলিং ম্যাচ জিতেছে সে শক্তিশালী আগে তো ব বলশালী এই স্বামী হিসাবে চুজ করতো আগে দেখেছো তো স্বয়ম্ভ সভা টাবা হতো এরকম ধরে যাই হোক তো রাজা যখন শুনলো যে ওল্ড ডিউকের ভালো বন্ধু তখন তার মনটা খারাপ হয়ে গেল মনে মনে ভালো অন্য কারো ছেলে হলে হয়তো আমি ভাবতাম এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতাম যাই হোক তো সামটা হলো না এটা আবার শুনে রোজালিন্ডা খুব ভালো লাগলো তার বাবার ভালো বন্ধুর ছেলে তার তো ভালো লাগবে সে তখন তাকে গিফট হিসাবে তার গলার মালাটা তাকে দেবে তো এই এতটাই প্লটটা গেল নিয়ে যাই হোক তো এবার অরল্যান্ডো তো জিতে দিতে চলে যাবে এবার যখন বাড়ি ফিরে যাবে তখন ওটা পরে বলছে আবার এতটাই থাকো ওটা আবার পরে বলছি কন্টিনিউ করছে এদিকে এবার আসি এবার রোজালিন তো বারবার সিম্পাথি গাড়ি করছে সকলে তার সবার সবাই তাকে ভালোবাসে বাবা নাই মেটা এত ভালো তো ফ্রেডিকে খুব রাগ হবে তখন বলবে যে যাও তুমিও তোমার বাবার কাছে আর্ডেনে ফিরে যাও তোমার আর সিলিয়াকে বোঝাবে ও না থাকলে তোর ভালো হবে রে বোঝ কিন্তু যখন বাবাকে কিছুতেই চেঞ্জ করতে পারলো না সিলিয়া আমি কিন্তু শর্টকাটে বলছি অত ডিটেলসে যাচ্ছি না তোমরা যখন গল্পটা পড়বে আরও ডিটেলসে জানতে পারবে কিন্তু আমি যা বলছি এর বাইরে কিছু না হয়তো কথাবার্তাগুলো বা এক্সপ্লানেশানগুলো একটু
তোমার রোজালিন্ড হচ্ছে তোমার ইয়ে বললাম গ্যানমেট হবে ছেলে সাজবে ওই সিলিয়ার দাদা আর সিলিয়া তখন তার নাম নেবে এলিনা মানে এলিনার দাদা মানে দাদা ভাই দাদা ভাই বোন তারা যাচ্ছে আর কিছু জিনিসপত্র নেবে সোনা দানা নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লো পয়সা বাড়েনের দিকে এবার তারা যাচ্ছে যাচ্ছে রাস্তায় ক্লান্ত হয়ে যাবে তারা তখন ওই একটা মেষ পালকের অ্যাটেন্ডেন্ট যাবে তখন বলবে যে আচ্ছা কোনো সরাইখানার ঠিকানা দিতে পারবে কি না এটা বলেন মানে সরাইখানা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বললো যে দেখুন আমরা তো আপনাকে অত ভালোভাবে রাখতে পারবো না ওই অ্যাটেন্ডেন্টটা বলছে আমার মালিক আসলে বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চাইছে মেস টেস সব কিছু নিয়ে ভ্যাড়াটেরা তো চলুন যতটা পারবো রাখবো আপনাকে যতটা ভালো রাখতে পারবো আপনাদেরকে তো ওদের কাছে তো ওরা তো রাজার নেই অনেক সোনা দানা ছিল তারা কি করলো ওই অ্যাটেন্ডেন্টটাকে নিজের অ্যাটেন্ডেন্ট হিসাবে রেখে দিলো আর তাদের বাড়িটা কিনে নিলো মালিকের কাছ থেকে নিয়ে ওরা সুখে শান্তিতে ওখানেই বসবাস করতে লাগলো গ্রাম্য জীবন এরকম বনবাস তো এবার এবার অরল্যান্ডোর দিকটা করি অরল্যান্ডো তো এবার জিতে ফিরে যাচ্ছে বাড়িতে এইবার ওর দাদার এক জানো তো যে কিছু কিছু খবর খুব তাড়াতাড়ি স্প্রেড করে ওর দাদা আগে অলিভার কিন্তু আগেই খবর পেয়ে গেছে ও জিতে গেছে কী করে জিততে পারে আন করা হয়ে জিতে গেল আর হিংসার তার মানে না হিজ জেলাসি নিউ নো বাউন তার হিংসার সীমা থাকলো না সে ভাবলো যে তার ভাইকে সে পুড়িয়েই মারবে ঘরে জিন্দা তারা জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে তো এই কথাটা ওভারহার্ট ওভারহার্ট মানে শুনতে পেয়ে যাওয়া না বলা কথা কোনোভাবে অ্যাডাম তার বাড়ির যে চাকরটা ওই যে সেই বাবার আমল থেকে যে চাকরটা ছিল অ্যাডাম সে শুনতে পেয়ে গেছে সে তখন সে হচ্ছে কিন্তু আবার অলিভারের থেকে অরল্যান্ডোকে বেশি ভালোবাসে কারণ অরল্যান্ডো কোনো রকম শিক্ষা দীক্ষা না পাওয়া সত্ত্বেও এত ভালো কি করে হয় সে অবাক হয়ে যায় এত ভালো তুমি একদম বাবার মতো এমভাবে বলে তো ও অরল্যান্ডোকে গিয়ে সব বলে দেবে যে তোমাকে এরকম জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চিন্তা ভাবনা করেছো তোমার দাদা তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও বাসতে চাইলে পালিয়ে যাও এইবার তখন অ্যাডাম ভাবছে একা কি কী করে যাবে ছেলের কাছে সেটার কাছে তো অর্থ সব কিছুতে দরকার তখন সে তাদের বাড়িতে কাজ করে যা এতদিন জমি ছিল সেটা তাকে দেবে যেটা তুমি রাখো তোমার কাজে লাগবে আমি জমি রেখেছিলাম এত তোমার বাড়িতে কাজ করে তখন আবার এটাও বলবে যে অনলাইনে তোমাকে একটা কথা বলবো তুমি কি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে বিশ্বাস করো আমি তোমার হেল্পেই আসবো আমাকে দেখে বয়স্ক হতে পারে আমি বুড়ো হয়ে গেছি কিন্তু আমি তোমার সাহায্য করতে পারবো ঠিক আছে বুড়ো চলো আমার সঙ্গে ওল অ্যাডাম ওল্ড অ্যাডাম বলছে এখানে তার সঙ্গে গেল তারা তারাও কিন্তু ওই ফরেস্টটা পার্টে নেই গেল একই জায়গাতেই সবাই মিলিত হচ্ছে গ্যাদার্ড হচ্ছে কিন্তু একে অপরকে কেউ এখনও পরিচয় জানে না তো তাহলে এত দূর আমরা জানলাম যে সবাই ফরেস্ট অফ পার্টে নেই গ্যাদার্ড হয় এইবার দেখো কী হচ্ছে কোনো একদিন গ্যানমেড আর এলিনা ছদ্মদের নাম তোমরা কিন্তু এখন জানো কার পরিচয় কী অ্যাকচুয়ালি গ্যানমেড হচ্ছে রোজালিন আর এলিনা হচ্ছে সিলিয়া যাই হোক ওরা একটা গাছে দেখবে যে একটা লাভ পয়েম খোদাই করে লেখা আছে সনেট একটা পয়েম অফ ফোর্টিন লাইন্স তোমরা কিন্তু জানো কম্পোজ আপন দা ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ পড়েছে তোমরা যাই হোক তোর একটা পয়েম দেবে লাখ পয়েম কি এরকমভাবে লিখেছে অ্যাকচুয়ালি এবার একটু ভাবো রোজালিন আর সিলিয়া কিন্তু ছদ্মবেশে আছে বাট অরল্যান্ডো কিন্তু ছদ্মবেশে নেই সে কিন্তু নর্মাল গেছে তার মানে রোজালিন আর সিলিয়া কিন্তু চিনতে পারছে অরল্যান্ডোকে বাট অরল্যান্ডো রেকগনাইজ করতে পারছে না তার কারণ তারা ছদ্মবেশে আছে যাই হোক তো রোজালি একটু মজা করে বলছে কী এরকমভাবে প্রেম নিবেদন করেছে এটা কোনো প্রেম নিবেদন করার ছিঁড়ি হলো হ্যাঁ কত ভালো উপায় থাকতে পারে তখন অরল্যান্ডো বলছে এটা আমি করেছি হ্যাঁ আমি আসলে আমি জানি না তো এভাবে করে ফেলেছি ঠিক আছে না না তোমার টিচিংয়ের দরকার তোমার টিউটোরিয়ালস দরকার তো তুমি আমার বাড়িতে বরঞ্চ প্রতিদিন এসো আমি তোমাকে শিখাবো কীভাবে প্রেম নিবেদন করতে অ্যাকচুয়ালি এটাতে রোজালিন একটা স্কোপ পাবে আরও ভালোভাবে জেনে নেওয়ার তার বিলাপকে যে সে তাকে সত্যি কতটা ভালোবাসে তো এবার যাই হোক প্রতিদিন অরল্যান্ডো যায় ওদের বাড়িতে আর শিক্ষা টিক্ষা নিয়ে আসে ভালো কথা তো এইভাবেই চলছিল আর তাদের মধ্যে একটা ভালো সম্পর্কও তৈরি হচ্ছিলো বন্ধু হয়ে গেছিলো তারা অথচ রোজালিন মানে গ্যানমেট জানে যে তার প্রেমিক কতটা ভালোবাসে তাকে এইবার তার বাবাও কিন্তু এই একই জায়গাতেই আছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তারা থাকতে থাকে এই গ্যানমেন্ট আর এলিনা তার বাবার খোঁজে গেছিলো অ্যাকচুয়ালি খোঁজ করার জন্য কিন্তু তারা ওই ব্যাপারটা ভুলে গেছে সাবসাইড হয়ে গেছে কেননা তাদের জীবনে প্রেম এসছে প্রেম তো সব কিছুকে সাবসাইড করে দেয় জানোই তো যাই হোক তো একদিন ওর এবার অলিভারের আর হিংসা বাদ ভেঙে গেল মানে ভাই কোথায় পালিয়ে গেল তো মারতে পারলাম না আমি তো ও হচ্ছে কোনোভাবে এই পথে আসবে ভালো কথা এইবার কোনো একদিন ওই অরল্যান্ডো যাচ্ছিল তার ওই ওই বন্ধু জ্ঞানবেটের সঙ্গে মিট করতে প্রেমের শিক্ষা নিতে তো সেই সময় ওই আসছিল অলিভার আসছিল ওকে মারতে তো এবার অলিভার
ওই জন্য এবার এবার একটা বলে দিই যে সিংহরা নাকি মরা মাংস খায় না ভালুকরাও এটা ইয়ে জানতো অলিভার সেই জন্য সে চুপ করে নিঃশ্বাস বন্ধ করার মতো শুয়ে থেকে গেল আর সেই সময় আবার একটা পোকা আমি নাম বলছি না বুঝতে পারছো স্নেক তো তার গলায় পেঁচিয়ে গেল ঠিক আছে সে ভয়ে নড়তে পারছে না এবার ওই পোকাটাকে সরাতে গেলেও তো ওই ওত পেতে আছে সিংহিটা তাকে তো ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই জন্য সে চুপ করে শুয়ে আছে হ্যাঁ তো এই সময় রাস্তা দিয়ে গিয়ে যাচ্ছিল অনলাইনে তো যাচ্ছিল বললামই তো এবার বলবো কি এই মানুষটা শুয়ে আছে গলায় পোকা আবার একটা সিংহ উৎ পেতে আছে তখন তার মায়ের সামনে গিয়ে দেখবে ওটা হচ্ছে অলিভার তখন তার মনে হবে যে না এই ভাই তো আমাকে শেষ করে দিতে চাইছিল আমি কি করে বাঁচাবো কিন্তু ভাতৃত্ব বোধ কঠিন জিনিস ভালোবাসা ভাই প্রতি ভালোবাসা সকলেরই থাকে আমাদের প্রত্যেকে থাকে নিজেদের প্রতি তখন সে নিজের পান বিপন্ন করে তাকে বাঁচাবে সিংহের সঙ্গে লড়াই করবে তার হাত একটু ছিলেও যাবে মানে হাত না পা কোনো এক জায়গা ক্ষত হবে পড়লে তোমরা বুঝতে পারবে তখন তার এবার দাদা দেখল যে আমার আমি এর সঙ্গে এত মানে অন্যায় করেছি সেও আমাকে সেই আমাকে বাঁচালো আজকে তখন তার রিগ্রেট ফিল করবে তখন সে বলবে আমি ভুল করেছি ভাই আমাকে ক্ষমা করে দেয় তখন যাই হোক ভাই দাদাকে ক্ষমা করে দেবে তখন এবার তাদের তার ভালোবাসার কথা বলবে যে আমি অরল্যান্ডোকে ভালো এই অরল্যান্ডো বলছি রোজালিনকে ভালোবাসি এই কথাগুলো বলবে তখন বলবে দেখ দেখো দাদা আমি তো আজকে যেতে পারছি না আমি তো আহত হয়ে গেছি আমি বাড়িতে যাচ্ছি তুমি মানুষ আমার হয়ে একটু বলে দাও আমি আজকে আসতে পারছি না এই কারণে এটা হচ্ছে দেখো কমিটমেন্ট কাউকে কমিট করলে সেটা রাখতে হয় যেটা আজকের দিনে খুব রেয়ার তো তখন গল্প থেকে আমরা পাচ্ছি তো যখন এবার অলিভার যাবে তার ওই ওখানে গিয়ে বলতে যাবে আর কি তখন দেখবে যে তার বোন এলিনা মানে সিলিয়াকে তার ভালো লেগে যাবে আরে তখনই ঠিক করে নেবে একে আমাকে বিয়ে করতে হবে আর রোজালিন্ড আই মিন গ্যান্ডমেটকে যখন বলবে তার ভাইয়ের এরকম আহত হয়েছে তখন তো সে এত কেঁদে টেঁদে পড়বে প্রচন্ড মানে ভেঙে পড়বে সে তাই কি হলো কারণ সে তো তাকে ভালোবাসে এবার অলিভার তো বুঝতে পারবে না একটা ছেলে হয়ে একটা ছেলের জন্য এত কাচ্ছে কেন এটা এক্সেসিভ টু মাছ মানে এক্সাজারেশন হয়ে যাচ্ছে খুব বেশি অতিযঞ্জিত তখন বলবে তাকে বিভিন্ন বিষয়টা তুমি এত কাচ্ছ কেন তখন ও বিষয়টাকে আটকাবে কোনোভাবে রিভিউ করবে না যাই হোক এটা এসে আবার অলিভার তার ভাইকে বলবে এত রিয়াক্ট করছিল কেন ও বুঝতে পারছে না আর এটাও বলে দেবে যে আমি এলিনাকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি আমি ওকে বিয়ে করব তখন ওই অরল্যান্ডো ঠিকই করে নেবে যে চলো তাহলে তো ও এবার আর একটা ঘটনা আগে আমি বলিনি অরল্যান্ডো যখন অ্যাডামকে নিয়ে আসলো জঙ্গলে ওই ঘটনাটা একটু আগের ফ্লাশব্যাক করো হ্যাঁ তারপরে এই জায়গাগুলো কিন্তু তোমরা শুনে রাখলে আমি একটু ভুলে গেছিলাম আর কি অরল্যান্ডো যখন ফরেস্ট অফ আর্ডেনে আসলো রোজালিন্ড আর সিলিয়া তো আগে চলে এসছে গ্যানমেড আর এলিনা হিসাবে তো তখন তারা এবার ওখানে অ্যাডাম খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল আর হাঁটতে পারছে না অতটা তখন অ্যাডামকে একটা গাছের নিচে বসিয়ে বললো যে বুড়ো তুমি এখানে বসে থাকো মরার কথা বলবে না বেঁচে থাকো আর আমি আসছি খাওয়ার ব্যবস্থা করে খিতা পেয়েছে তখন দেখবে ওই ওল্ড ডিউক আর তার সঙ্গ পাঙ্গরা যারা ফলোয়ার ছিল তার একসঙ্গে টিনারের জন্য বসে যায় তখন সে কি করে ভাববে তলোয়ার দেখিয়ে যদি একটু ভয় খাইয়ে তা দেখে সে খাওয়ার নিয়ে যায় তখন তলোয়ার বের করে বলবে আমার খাওয়ার চাই হুম তখন রাজা তাকে দুটো প্রশ্ন করবে যে তুমি কি স্বভাবতে এরকম মানে এরকমই অভদ্র আচরণ সকলের সঙ্গেই করো নাকি তোমার খিদা পেয়েছে খাওয়ারের জন্য তুমি এরকম আচরণ করছো তখন বলবে হ্যাঁ আমি ভালো এরকম আচরণ করলে হয়তো আমি খাওয়ারটা পাবো তখন তার মায়া হবে এবং তার পরিচয় জানতে পারবে সে রাহুল অ্যান্ডি বয়েসের ছেলে তখন ভাববে আমার বন্ধুরই ছেলে তখন বলবে ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গেই ডিনার করে নিতে পারো আমাদের সঙ্গে তখন না আমার অ্যাকচুয়ালি একটা বয়স্ক বন্ধু আছে তাকে না খাইয়ে আমি কিছুতে খাবো না ঠিক আছে তারা তাকে নিয়ে এসো তখন তারা একসঙ্গে খাবে আর তারা তখন থেকে রাজার আন্ডারেই থাকে ঠিক আছে এটা কিন্তু আগে বলে দিলাম কাজে ওল্ড ডিউক রাজার কত সম্বন্ধে তারা জানতে পেরেছে তখন বলবে ঠিক আছে আমি তাহলে রাজাকে গিয়ে বলি ভালো রাজা তাহলে আমাদের ইয়ে করে দেবে একটা ভালো ব্যবস্থা কারণ এটা তো জানে যে ওটা রাজারই মেয়ে রোজালিন ঠিক আছে কিন্তু রোজালিন এখানে এসছে কিনা এটা জানে না কিন্তু ওটা আগেই বলে দিলাম কারণ তারা তো চৌদ্দবেশে আছে তখন এই কথাটা আবার পরের দিন গিয়ে রোজালিন এই গ্যানমেটকে বলবে যে আমার দাদা ঠিক করেছে তোমার বোনকে বিয়ে করবে এলিনাকে আই মিন সিলিয়াকে তো সিলিয়াও জানতো না যদিও হ্যাঁ তো বলছে সে তো ভালো কথা তখন গ্যানমেট ছ ছলে বলে বলবে যে তুমিও কি তোমার লেডি লাভকে বিয়ে করতে চাই কি দিনে হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও চাই যদি পাই এটা কি সম্ভব হবে বলছে হ্যাঁ আমি একটা ম্যাজিক জানি আমি আমার কাকুর কাছ থেকে শিখেছি সেটা তো আমি একই দিনে দুজনকে নিয়ে আসতে পারবো যদি তুমি রাজি থাকো তখন ওর কাছে বারবার রাজি আছে কি না জেনে যাবে এটা চৌদ্দবেশে আর ও তখন আবার ছদ্মবেশে তার বাবার কাছেও যাবে মানে ওই পার্টটাতে যেহেতু অরল্যান্ডো চেনে তো কোনোভাবে ওর
তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস ওখানে ধুমধামে তাদের বিয়ে হলো রাজা বিয়ে দিল রাজার প্রেজেন্সে অরল্যান্ড অলিভারের অলিভারের সঙ্গে সিলিয়ার আর অরল্যান্ডের সঙ্গে রোসালিনের আর ইতিমধ্যে আবার ওল্ড টিউ ফেডিক ভাববে ওর আর সহ্য হবে না দাদাকে মারার জন্য জঙ্গলে এসে চলে আসবে আরেনে এবার আরেনে এসে কোনো একটা সাধু সংস্পর্শে এসে তারও মনে পরিবর্তন হবে সেও ভাববে যে না সব কিছু ফিরিয়ে দিয়ে দাদাকে জীবনে কিছু নেই বা দেখবা যে যত বাজে হয় তার মনটা কিন্তু আলটিমেট রিফরমেশনটা তার তত বেশি হয় আলটিমেট তো যাই হোক সব কিছু সে ফিরিয়ে দেবে একটা মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ওকে জানিয়ে দেবে যে সব রাজ্য টাজ্য পার্ট তোমাকে সব ফিরিয়ে দিচ্ছি তো বলে না ডাবল সেলিব্রেশন তাদের এখানেও বিয়ে হলো আবার রাষ্ট্রপাতেও বিয়ে হবে তাদের পুনর্মিলন হলো সবাই একসঙ্গে থাকতে লাগলো এই হচ্ছে গল্প এতটাই বললাম তোমরা পড়লে আর পরে জানতে পারবে ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর আমার চ্যানেলে নতুন থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো ফর মোর আপডেটস আর লাইক দিও একটা যদি ডিজার্ভ করি আর ভুলভ্রান্তির জন্য বা তোমাদের বোঝার কোনো অসুবিধা থাকলে আমার বোঝানো খুব ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে মেবি বা কোনো ফল্ট থাকতে পারে আমি হয়তো কিছু ভুলও বলতে পারি কমেন্ট করে জানিও আমি আমি নিজেকে সূর্য নিতে পারি বাইদে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং